ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ನೀಡಿದೆ ಈ ಇಥೆನಾಲಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಇದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಶಾರ್ಟೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಷನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ ಎನ್ ಡಿಚ್ ಅವರ ನಿಧನವಾಗಿದೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಇವರು ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಕಂತುಗಳ ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಪಪಾಯ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಯಾವುದು ಮುನ್ರೋ ಆ ವರ್ಷ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಇದರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯನ ಗೊಳಿಸುವುದು ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಾಂಬು ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹುಮ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪಾಲ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಏನಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹುಮ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹುಮ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬ ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆ ದೊರೆಯಲು ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈದ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ ಅಪಾರದ ಎಂದು ಪರಿಸ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ವಿಶ್ವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವ ಬೋಧನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಅ
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಎಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇವರು ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸೋಂಕು ಹಡುವ ಒಂದು ಸಂಭವವಿದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಸೋಂಕು ಹಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅವರು ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಅವರು ಬಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಿಕವರ್ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬೇಗ ರಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ